Le plus grand tour du diable serait de faire croire au monde qu'il est Dieu. Pour les gnostiques, Jéhovah, Allah, Yahweh ou Dieu était le démiurge, un démon. C'est le chef des archontes, des anges maléfiques qui nous mènent sur des chemins hostiles à l'âme. C'est un être surnaturel mineur, malveillant et égoïste. Jaloux et colérique, il ordonne à Abraham de tuer son fils. C'est une créature effroyable. Si on regarde ses actes et paroles dans l'Ancien Testament et qu'on nous dit qu'on dominera le monde, on trouve plein d'idées horribles dans ce fatras de textes. Et au sommet, cette entité qui, pour les gnostiques, n'était pas du tout Dieu. Qui est le méchant dans l'histoire du jardin d'Éden Le serpent. Il s'approche d'Adam et Ève, il va vers Ève et il dit « Vous devez connaître le bien et le mal, il faut manger de l'arbre du bien et du mal. » Et c'est vu comme un acte terrible qu'il a commis. C'est censé être la chute de l'homme. Pour les gnostiques, le serpent est le héros de l'histoire. Le serpent est le bon, car la connaissance du bien et du mal est cruciale pour l'âme. Si on vit dans un univers contrôlé et protégé, où on n'est que des robots de chair sans conscience, ignorant le bien du mal, incapables de faire des choix, comment peut-on grandir Comment peut-on évoluer On vit dans une université de la dualité. Je ne dis pas, c'est une phrase d'un ami, je ne dis pas que la dualité est tout. Mais l'idée est que sur ce plan d'existence, la dualité nous enseigne, c'est le rôle du bien et du mal. Fascinant que l'arbre de vie gnostique soit un champignon psychédélique. Pas un arbre, mais un agent visionnaire. Pour avoir mangé de l'arbre de la connaissance, Adam et Ève sont chassés du jardin, humiliés, frappés avec le tranchant des épées. Des anges gardent l'entrée du jardin de peur qu'ils trouvent l'arbre de vie. On nous l'enseigne dès l'enfance, disant que c'est juste, mais que se passe-t-il vraiment Apprendre le bien et le mal mène à l'expulsion. Quel genre de Dieu est-ce Même chose pour le déluge. Selon les gnostiques, ce n'était pas pour punir le mal, mais pour punir l'humanité d'avoir trop progressé et prendre la gnose qui grandissait parmi les hommes, les survivants furent jetés dans la confusion et une vie de labeur pour les occuper avec le mondain sans possibilité de se consacrer à l'esprit humain. La notion gnostique, c'est qu'il y a une étincelle divine en chacun de nous, et que le démiurge et les archontes, leur projet est d'éteindre cette étincelle divine, et on ne peut l'éveiller que par la connaissance révélée, la gnose. L'idée, c'est que cette connaissance pour les gnostiques était liée aux expériences psychédéliques. À travers l'histoire, ceux qui cherchaient la gnose libératrice ont été persécutés. L'éradication du gnosticisme au Moyen-Orient remonte au 4 N500 après J. Tassé. Mais une forme plus récente est apparue dans le sud de la France. Ce sont les fameux cathares qui vivaient dans la région qu'on appelle aujourd'hui le Languedoc ou Occitanie. C'était une civilisation d'une beauté extraordinaire à bien des égards. Au XIIe siècle, ils prenaient déjà l'alphabétisation universelle. Ils ont inventé et répandu l'usage du papier. Ils croyaient en l'égalité absolue entre hommes et femmes. La société cathare a donné naissance aux troubadours et leur art fascinant. Cette civilisation florissante aurait pu évoluer vers plus de liberté si on l'avait laissé faire. Leur problème il voyait le pape comme l'agent du diable sur terre. C'était très dangereux à affirmer au XIIe siècle. En conséquence, une croisade fut déclarée contre eux. On l'appela la croisade des Albigeois, d'après Albi, une ville cathare. 
et des choses vraiment horribles se sont produites. Une armée du nord de la France, pleine de haine, est descendue. Ils ont envahi les terres cathares et massacré tout le monde. Il y a eu une fois célèbre où un général a dit au chef de la croisade que des catholiques vivaient dans la ville de Béziers. Que fallait-il faire d'eux Et le chef a simplement dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, Dieu aimera les siens ». Un horrible incident de génocide et de nettoyage ethnique dans un passé assez récent. Et bien sûr, les bûchers. Imaginez l'état d'esprit nécessaire pour brûler un autre être humain sur le bûcher. Je ne peux pas imaginer une mort plus atroce. Certains brûlaient au bûcher une forme de sacrifice humain. Avouons-le. C'est ce qui se passait quand l'Église catholique brûlait des gens au bûcher autrefois. C'est un sacrifice humain offert à leur Dieu, peut-être démoniaque. C'est une façon terrible de mourir. La graisse du corps commence à bouillonner et à brûler. C'est une mort vraiment épouvantable. Donc, si vous infligez ça à quelqu'un, que se passe-t-il dans votre esprit pour le faire Et c'était fait avec joie. Et en grand nombre, les cathares ont été brûlés sur le bûcher. Leur livre détruit une destruction totale. Pour les gnostiques, le démiurge, ses archontes et leurs serviteurs humains cherchent toujours la lumière. Et ils le font certainement aujourd'hui. Si la lumière grandit, et je le crois, de grandes forces arconiques tentent sûrement de la supprimer. Si le scénario gnostique est correct, comment ces forces pourraient-elles se manifester Eh bien, comme ceci. Les prêtres, rabbins et mollas des trois religions abrahamiques, source d'horreur depuis 2000 ans, persistent. Il reste ces intermédiaires jaloux s'imposant entre nous et le divin, ne voulant pas qu'on ait un contact direct avec le domaine spirituel et qui, selon moi, ont systématiquement égaré l'humanité, étant la source des terribles problèmes actuels dans le monde. Bonjour, nous sommes euh, bah, dimanche, fameux dimanche, journée toujours particulière, ambiance particulière le dimanche. Pas facile le dimanche en général. Donc là il est à peu près 6 heures et on va remplir notre office en allant donner à manger à qui vous savez, à Canel. Alors c'est sûr que quand je parle comme ça, elle, euh, elle capte ma voix et elle a fait l'association entre ma voix et euh, le, la, la pâtée. Et donc en général, elle, a, elle sait que elle va avoir à manger. Mais c'est uniquement quand la maîtresse n'est pas là, parce que quand elle est là, elle est très indifférente. Et elle est particulière, hein, Canelle. Elle est très indifférente. Si, euh, si sa maîtresse est là. Mais quand elle n'est pas là, alors là, elle se précipite vers moi. Elle change de comportement, en quelque sorte, en fonction de son... Tiens, la voilà, elle est là. <rire> oui, je vous l'avais dit. Elle est là, hein, elle, a... elle est maligne. Hein. Elle est maligne. Hein. C'est bien que, que, que quand maman n'est pas là, hein, Bien content que je sois là. Là, fais pas l'indifférente là. Hein C'est qu'il y en a qui commencent à te connaître. Hein <rire> Elle sait que sa gamelle est là. Hein De quoi Qu'est-ce que tu dis Elle va voir là. <rire> Voilà, c'est fait. 
bien. On va monter. Oula, quand, quand je me baisse, je suis étourdi. Il y a autre chose. Ça y est, bon, maintenant qu'elle a à manger, ça y est, j'existe plus. Je n'intéresse plus. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. C'est le type de comportement. Oui, c'est fini. Elle s'en fiche maintenant. <rire> Un peu ingrate, je dirais. <rire> On va continuer notre course tranquillement là-haut. Il y a de belles couleurs ce soir. Je pense que, comme moi, vous avez pu constater, il y a de jolies couleurs là, à cette heure. La voûte, la voûte céleste. C'est un petit peu tôt pour être l'automne quand même. On aurait bien voulu attendre encore un peu. Mais là, ça sent vraiment l'automne. Il paraît que ça va se réchauffer. Bon, à tout à l'heure. Bien, bah écoutez, je sais pas si mon chapeau est bien mis là. Il est un peu grand, je crois, pour moi. Mais comme il n'y a pas de vent, ça va. Il est un peu grand, mon chapeau. Est-ce que vous avez entendu parler de la gnose Oui, certains connaissent bien. Certains connaissent bien la gnose. Les cathares. Ça vous dit quelque chose Eh bien... Parmi, ma, parmi mes abonnés, il y en a un qui m'avait dit un jour, mais vous êtes gnostique, François. Ouais, je suis peut-être un, peut un, 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 un gnostique qui s'ignore, parce que je n'ai pas, pas approfondi, j'ai pas étudié la question, mais j'en ai entendu parler, comme on dit. J'aurais dû avoir... J'aurais été intéressé de creuser, mais il n'y a pas grand chose là-dessus. Enfin, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé de lecture là-dessus, de intéressante. J'ai peut-être pas cherché non plus là où il fallait. Sur les Qatar, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup de traces. Parce que c'était, je pense que c'était être plus un enseignement oral que écrit, et c'est pour ça. Ou peut-être que tout a été brûlé. Et, et c'est par l'église, et donc, parce qu'ils ont été persécutés, les cathares, par l'église officielle. Et cet acharnement dans la persécution soulève quand même une question. C'est le moins qu'on puisse dire, au niveau de la charité chrétienne. Et donc, la gnose, c'est en gros, on s'est trompé de Dieu. Enfin, je raccourcis, en tous les cas, c'est comme ça que... Je simplifie à outrance. Il y en a qui seront mieux expliqués que moi. Il y en a qui, vous, il y en a qui vont développer peut-être dans les commentaires. Ce qui, éventuellement donneront des références s'ils si, si le souhaitent. Mais c'est une piste intéressante parce que elle, est, elle, est, elle, elle signale qu'il y a eu euh, parmi les chrétiens des gens qui réfléchissaient. Et je ne sais pas si aujourd'hui euh, on a encore des chrétiens qui réfléchissent, mais je pense qu'ils sont de moins en moins nombreux. Aujourd'hui, euh, on a plus affaire à des, à des gens plus ou moins euh, superstitieux ou, ou euh, qui abordent la question religieuse avec un, un esprit étroit, alors que compte tenu de ces schismes qu'il y a eu, de ces, de, ces, de ces hérétiques, comme on disait à l'époque, ça prouve que les gens remettaient en question. Vous aviez des gens puissants qui remettaient en question le dogme de l'Église catholique, le dogme officiel, la version officielle. Et ça, à toutes les époques. Ce qui prouve que l'esprit critique, ce n'est pas forcément notre esprit moderne avec tous les moyens dont il dispose. D'ailleurs, j'ai l'impression que l'esprit critique... Au fur et à mesure que la, techno la technologie est puissante, euh, il s'exerce de moins en moins. On fonctionne beaucoup par anathème, on fonctionne par généralisation euh, abusive ou clivage qu'on 
qu'on fait comme ça d'une manière simpliste, mais on n'exerce pas trop notre exerce, notre notre esprit critique ne s'exerce pas trop à propos justement des, de ce que nous a transmis et aussi des textes, des textes, des textes pardon, bibliques. Ça, c'est un, ça serait intéressant de se replonger dans la Bible, dans la Bible en tous les cas, pour d'autres dans le Coran et pour d'autres dans la Torah, et pour regarder à quoi ressemble ce Dieu ce Yahvé ou Allah auquel nous attachons tant de, de dévotion pour certains. En réalité, on s'aperçoit que, et c'est ça les, la gnose, je, je simplifie, on s'aperçoit que le Dieu n'est pas si bon que ça. Que ce Dieu qu'on a servi, adoré, et pour, laquelle, pour lequel on est parti en guerre, avec, pour, au motif duquel on a massacré aussi, d'autres hommes, au nom de la vérité, ce Dieu jaloux, ce Dieu obscur, ce Dieu cruel, eh bien, nous nous sommes mis à, à le servir, à l'adorer, à créer même des, des religions pour le, le mieux le, y être soumis. Et le, le gnostique, lui, dit non, il dit c'est pas c'est pas ce Dieu-là qu'il faut adorer. Ce Dieu-là, c'est ce Dieu que ce Dieu que vous servez, finalement, c'est le mauvais. C'est pas le bon, comme on dit, c'est pas le bon Dieu. C'est ça le principe de l'agnose. C'est de remettre en question l'image du Dieu de l'Ancien Testament, essentiellement, qui quand même, quand vous relisez la Genèse déjà, vous apercevez que ce Dieu, <rire> c'est un sacré pervers. Et puis, euh, et puis euh, la manière dont il... Euh, actionne ses principes, ça a un côté rigoureux et contradictoire. Donc je, je, je me demande ce Dieu s'il ne veut pas des esclaves et vraiment s'il il aime la liberté, la liberté intérieure. Moi je trouve que cette hypothèse, elle me séduit parce qu'elle me... Elle m'a toujours, ça m'a toujours frappé, vous savez, la rupture déjà entre le Nouveau et l'Ancien Testament, il est frappant. Le Dieu du Nouveau Testament, c'est pas un Dieu, c'est pas le Dieu de l'Ancien Testament. Alors, bien sûr que, que la théologie et les, et les principes, les dogmes, veulent absolument prétendre qu'il s'agit du même Dieu, mais certainement pas. Il ne s'agit certainement pas du même Dieu. La rupture, la rupture entre ce que délivre comme message le Christ et ce qui est dit dans l'Ancien Testament, elle est, elle est, elle est tellement radicale qu'il faut vraiment avoir peu d'esprit critique pour ne pas relever cette distinction. Ça saute aux yeux. C'est des choses simples, en fait, qui sautent aux yeux. Vous voyez, il n'y a pas besoin non plus d'avoir fait dix ans de théologie pour percevoir cette différence. Et on voit bien que ceux qui servent le Dieu de l'Ancien Testament sont loin d'être exemplaires, ça aussi c'est un signe. On voit bien que tous ces peuples qui se réclament de l'Ancien Testament, ça craint un peu. Et on voit bien aussi que l'interprétation aussi... Euh, euh, des religions, des textes bibliques, des révélations, euh, quand ça aboutit à des carnages, des, des abus et des, et des guerres, on ne peut pas penser que l'inspiration est bonne, ce n'est pas possible. Euh, un, un, un dieu, s'il y, y avait un dieu bon, un dieu sage et un dieu bénéfique pour l'homme, il serait à chaque fois intervenu pour éclairer les hommes de bonne volonté et adoucir les mœurs, alors qu'on voit qu'il n'y a aucun progrès dans ce sens-là et que l'homme est toujours en train de se faire la guerre, peut-être au nom du, toujours de ce fameux Dieu. Ça continue, ça continue au Proche-Orient, ça continue en Ukraine et, en, et en, c'est des chrétiens qui se font la guerre. <rire> en Ukraine et Russie, 
et, et, c et, c et au, au Proche-Orient, c'est les Juifs et les Arabes qui sont la guerre, les musulmans et les Juifs qui sont la guerre. Donc, euh, et pourtant, ils prétendent tous adorer le même Dieu. Un Dieu intelligent, un Dieu euh, qui inspire le, le... En tous les cas, quand il s'agit du même Dieu, je ne vois pas pourquoi il, il entre, entretiendrait une, une confrontation entre ces mêmes... Entre ces, ses adeptes, en plus, entre ses, ses enfants qui l'adorent, qui le vénèrent, qui le servent. Donc il y a, il y a quand même un, un souci au niveau simplement de la cohérence. Et alors, après, chacun va y aller de son catéchisme et chacun va, va y aller de sa petite science. Et je sais, j'anticipe déjà les, certains commentaires. « Ah oui, mais non, il ne faut pas prendre ça comme ça. » Vous savez, les gens qui, ont, qui sont allés vers l'agnose, ce n'étaient pas des gens qui étaient en, en première année de catéchiste. C'était des gens qui avaient bien étudié les Écritures, bien plus que vous, bien analysé les, les écrits des pères de l'Église, qui avaient certainement été initiés à des, dans, des, dans des cercles bien plus et, comment dire, occultes que, que vous-même, et ils avaient approché certaines questions, tant sur le plan occulte que sur le plan euh, de la connaissance, qui leur donnent quand même une certaine crédibilité. Alors, euh, vous savez, on ne se sépare pas de l'Église comme ça par fantaisie ou par, euh, par égotisme. On, si c'est pas à partir d'une certaine science, à partir d'une certaine réflexion, d'une méditation et d'un travail intérieur qu'on peut se séparer de l'Église. On ne se sépare pas de l'Église comme ça. Et ceux qui se sont séparés de l'Église l'ont fait souvent parce qu'ils exerçaient leur, leur esprit critique. Et c'est très très bien d'exercer son esprit critique. Ça commence par là, la vie intérieure. Si vous n'avez pas d'esprit critique, vous, vous, vous êtes un esclave. Oui, vous êtes un esclave, pas un serviteur. Serviteur, c'est différent. Esclave, c'est pire. Ça veut dire que vous obéissez. Vous êtes l'esclave, ça veut dire que vous obéissez à un maître... En général, un maître, euh, un tyran, un maître qui euh, est loin d'être bienveillant, euh, qui ne vous laisse pas la liberté. Servir, c'est vous servir avec liberté. C'est différent comme, comme principe. Et beaucoup sont esclaves parce qu'ils ils, ils sont, euh, sont en quelque sorte pris par euh, une foi superstitieuse. Donc euh, l'hypothèse, elle est que certainement qu'il y a une faille, une faille dans le principe, et que cette faille, elle est peut-être, elle a peut-être été initiée par le Christ, peut-être, et je dis bien peut-être, et que cette faille, elle est, elle est là pour justement corriger la trajectoire qui était maléfique et qui correspondait à, à ce que pouvait être Yahvé, c'est-à-dire une espèce de potentat autoritaire et pervers. Il y a si peu qu que l'on sait de l'Évangile, les, les derniers textes, qui nous sont laissés, qui sont des interprétations, des traductions, des, des transmissions, bien qu'il y a des évangiles officiels et puis il y a les, les autres aussi. Eh bien, évidemment, à chaque fois que euh, la loi de l'Ancien Testament était opposée au Christ, chaque fois il, il, il cassait les vieux principes, les vieilles règles. Les, les, les vieux enseignements. C'est donc euh, un texte qui est absolument révolutionnaire par rapport à la tradition euh, juive. Et c'est pour ça que les juifs euh, ont une telle, une telle détestation de Jésus-Christ et du christianisme, parce que pour eux, c'est vraiment euh, la, la, la religion à abattre avant tout. Et ce n'est pas pour rien. Je pense que c'est parce que il y avait certainement 
dans, dans, cette, dans ce message-là, dans, dans ce message, une ouverture vers quelque chose qui a été vite étouffé, qu'on a voulu vite étouffer. Ça n'a pas été jusqu'au bout, certainement. Ou si ça l'a été, ça a été diffusé, certainement, d'une manière euh, intime, de manière euh, cachée, de manière euh, quasi occulte aussi. C'est un message qui, qui, qui n'a pas pu être révélé comme ça. Parce que c'est un message qui dérange les puissants, qui dérange la domination de ce dieu potentat qui semble être, en tous les cas, qui semble avoir une main sur la terre, sur l'humanité. Et donc, ce Jésus-Christ, eh bien, <rire> il, est, il, a, il a été très, très, très dérangeant. Très dérangeant. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il qu a été éliminé, crucifié. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour faire... C'est pas juste par fantaisie, vous voyez, que Dieu c'est... Alors le Fils de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire Évidemment, de quel Dieu Là, c'est la question. En tous les cas, après, euh, on aborde en superficialité ces questions, mais quand on, quand on les pénètre, il faut être euh, un peu plus un peu plus armé que je ne le suis armé intellectuellement armé d'une certaine connaissance et armé euh, aussi euh, comment dire intellectuellement parce que il faut étudier là il faut, il faut apporter des il faut apporter des éléments concrets des, des trouver des traces de ces de ces interprétations qui ont été faites de l'évangile diverses et variées, et là-dessus il y a un travail énorme à faire, qui a été certainement fait, et puis euh, qui, que peut-être certains ont, ont fait de leur côté dans le silence, parce que évidemment ça c'est pas sur ces thèmes, thématiques-là qu'on va attirer beaucoup d'intérêt, que ça va attirer beaucoup de personnes, parce que c'est un terrain de ardu, difficile et qui demande plusieurs types de qualités. Déjà, ça demande une qualité, une liberté intérieure, et à ne pas avoir d'a priori comme ça, savoir se défaire de, ces, de tout ce qui nous a constitué dans nos carcans dogmatiques et tout ça. Déjà, ça demande une certaine légèreté de ce côté-là. Et d'autre part, ça demande une certaine forme d'intelligence et même une, un mental assez costaud pour, pour euh, aborder ces questions-là avec euh, subtilité, intelligence et, et, et sérieux quoi. Et puis après, il faut certainement avoir des, des, des bases linguistiques dans des vieilles langues pour euh, interpréter les textes avec, là aussi, les interpréter correctement. C'est un, un travail d'étude. Ce n'est pas mon travail à moi. Moi, j'en suis totalement incapable, évidemment. Je n'ai aucune prétention. Mais si, euh, si je devais me réincarner, je, je choisirais cette, cette voie-là, la voie de l'étude, et je me demanderais à avoir un cerveau assez développé pour euh, maîtriser plusieurs langues anciennes et pouvoir rentrer dans ces questions-là de façon à essayer d'approcher de, justement cette question-là fondamentale concernant le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. C'est un, un, une question fondamentale. Voilà les amis, vous voyez, on va, ne on va pas développer plus que ça, mais simplement je voulais vous, vous proposer cette piste-là. Et puis... Euh, à ceux qui ont déjà, parmi mes abonnés, une connaissance, euh, qui se sont instruits, une connaissance approfondie du sujet, euh, qui qu qu s'exprime et qui donne éventuellement des références de livres, parce que ça peut intéresser d'autres personnes que moi. C'est toujours bien d'avoir des bonnes références pour euh, approfondir un peu cette question-là. 
Voilà les amis, je vous souhaite une bonne, une bonne soirée, une bonne fin de dimanche, faire de retour. Et puis euh, bah, à bientôt.